প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি আবারও হাজির হচ্ছি তোমাদের সামনে আমার চ্যানেল ফেজ অফ লাইফ নিয়ে আমরা যে কবিতাটা পড়ছিলাম দাদাশ্রীর কবিতা অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি যেখানে অক্টেব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল অক্টেবের যে আট লাইন সেখানে আমরা এক থেকে চার লাইন আমরা বিশ্লেষণ করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড জেনেছি এবার আমরা পড়ব পাঁচ থেকে আট লাইন পাঁচ থেকে আট লাইন আমরা কিন্তু জানব তো এর আগে আমরা কি বলেছি যে কবি তিনি দূর থেকে তিনি আসছেন তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন একটা স্মল গ্রিন ভ্যালি দেখলেন আর কি দেখলেন একটা ছোট্ট একটা স্ট্রিম একটা ছোট্ট নদী স্লোলি বইছে আর তিনি কি দেখলেন যে সেই নদীটাকে তার মনে হয়েছে লং স্ট্যান্ড লম্বা ফিতে বলে মনে হয়েছে সিলভার কালারের আর কি মাউন্টেন টপ থেকে সূর্যের আলো আসছে ঘাসগুলো ব্রাইট হয়ে গেছে আর পুরো হলোটা পুরো ভ্যালিটা কিন্তু ফুল অফ লাইট করে দিয়েছে তিনি আরেকটু কাছে গেলেন আর একটু এগিয়ে গেলেন এগিয়ে তো হঠাৎ দেখলেন সে ভ্যালিতে একজন সোলজারকে তিনি দেখতে পেলেন তাকে দেখলেন একটা সোলজার কোথায় সে ভ্যালিতে একটা সোলজারকে দেখলেন একটা সৈন্যকে দেখলেন সে কেমন ভেরি ইয়াং একেবারে তরুণ শুধু ইয়াং না ভেরি ইয়াং একেবারে তরুণ তরুণ সোলজার সেই সোলজারকে তিনি দেখলেন সে সোলজার কিন্তু লাইস ঘুমি আছে স্লিপিং ঘুমি আছে কোথায় ঘুমি আছে ইন দ্য ভ্যালি ভ্যালিটা কিন্তু শুয়ে আছে কিভাবে শুয়ে আছে ওপেন মাউথ মুখ খোলা রেখে হা করে অর্থাৎ হা করে শুয়ে আছে ওপেন মাউথ মুখটা খোলা রেখে যখন একটু এগিয়ে গেলেন তিনি দেখতে পেলেন কি যে সোলজার একজন সৈন্যকে দেখতে পেলেন সে সৈন্যটা একদম ভেরি ইয়াং একেবারে তরুণ সোলজার একেবারে তরুণ এবং সে সৈন্যটা কি করছে লাইস ঘুমি আছে স্লিপিং ঘুমি আছে কোথায় ইন দ্য ভ্যালি উপত্যকায় শুয়ে আছে কিভাবে ওপেন মাউথ অর্থাৎ মুখ খোলা রেখে হা করে শুয়ে আছে যেখানে শুয়ে আছে ওর মাথার নিচে প্রচুর ফার্নের গাছ আছে প্রচুর ফার্ন প্রচুর ফার্নের গাছ আছে মাথার নিচে তো এমন মনে হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে সোলজারটা ওই ফার্ন গাছ দিয়ে একটা বালিশ করেছে অর্থাৎ পিলো একটা বালিশ তৈরি করেছে আরামদায়কের জন্য অর্থাৎ সে একটা পিলো তৈরি করেছে এ পিলো একটা বালিশ তৈরি করেছে কি দিয়ে ফার্ন দিয়ে অর্থাৎ মেড অফ ফার্ন এ পিলো মেড অফ ফার্ন একটা পিলো তৈরি করেছে একটা বালিশ ফার্ন গাছ দিয়ে তৈরি করেছে এবং সে বালিশটা কোথায় রেখেছে বিনিত নিচে এর আগে আমরা পড়েছি শব্দটা বিনিত হিজ হেড তার মাথার নিচে তাহলে একটা সোলজার একেবারে ইয়াং শুয়ে আছে সে মুখ হা করে তার মাথার নিচে বিনিত মানে নিচে বিনিত হিজ হেড তার মাথার নিচে কি আছে এ পিলো একটা বালিশ আছে কিসের বালিশ অফ ফার্ন ফার্ন গাছে মানে ফার্ন গাছকে জড়িয়ে বালিশ করে তারপর মাথা রেখেছে বালিশ নিচে মাথার উপরে থাকবে না মাথার নিচে থাকবে বালিশ তাই বিনিত বিনিত হিজ হেড তার মাথার নিচে একটা পিলো আছে ফার্নের তৈরি পিলো আছে এবং তার যে শরীরটা তার যে বডি সেই বডিটা হাত পা ছড়িয়ে সে শুয়ে আছে কোথায় হেভি আন্ডার গ্রোথ হেভি আন্ডার গ্রোথ অর্থাৎ ঝোপ জঙ্গলে হেভি আন্ডার গ্রোথ হেভি মানে হচ্ছে ডিপ গভীর আন্ডার গ্রোথ মানে হচ্ছে বুসেস অর্থাৎ ঝোপ জঙ্গল গভীর ঝোপ জঙ্গল চারদিকে লতাপাতা গাছ ওই জঙ্গলের মধ্যে কিন্তু শুয়ে আছে গভীর জঙ্গল হেভি মানে ডিপ গভীর আর আন্ডার গ্রোথ মানে ঝোপ জঙ্গল বুসেস প্ল্যান্ট ঝোপ জঙ্গল গভীর ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে সে কিন্তু শুয়ে আছে তার শরীরটাকে মনে হচ্ছে তেল ফ্যাকাসে অর্থাৎ একদম ফ্যাকাসে বিবর্ণ বলে মনে হচ্ছে তার শরীরটাকে এবং সে যে শুয়ে আছে যে জঙ্গল তার যে বিছানা যে ঘাসটা সে ঘাসটা কেমন এই ঘাস তার বিছানা সম্পর্কে খুবই তিনটে আর্জিপটি ব্যবহার করেছে কি কী ব্যবহার করেছে একটা হচ্ছে ওয়ার্ম উষ্ণ সূর্যের আলো যত পড়ছে ওই ঘাসটা গরম হয়ে গেছে উষ্ণ হয়ে গেছে ওয়ার্ম আর কি ব্যবহার করলেন তিনি ব্যবহার করলেন সানসোক সূর্যের আলোতে পরিপূর্ণ সূর্যের আলো পড়ছে সানসফট সূর্যের আলোতে পরিপূর্ণ আর হচ্ছে গ্রিন সবুজ বেড বিছানা অর্থাৎ তিনি যেখানে শুয়ে আছে ঘাসের উপর শুয়ে আছে লতা পাতার উপর শুয়ে আছে লতা পাতার রং কেমন সবুজ তাই তার বিছানাটা গ্রিন ওয়ার্ম সূর্যের আলো পড়ছে অনেকক্ষণ ধরে ওটা গরম হয়ে গেছে উত্তপ্ত হয়ে গেছে তাই হচ্ছে ওয়ার্ম উষ্ণ আর সানসক সূর্যের আলোতে পুরো পরিপূর্ণ তাই সানসক অর্থাৎ যে জায়গাটায় তিনি শুয়ে আছেন যে বিছানায় শুয়ে আছে সেই বিছানাটা একদিকে ওয়ার্ম একদিকে সানসক একদিকে গ্রিন বিছানা সম্পর্কে তিনি তিনটে বিশেষত্ব বলল তাহলে হাউ ইজ দ্য বেড বিছানাটা কেমন দ্য বেড ইজ ওয়ার্ম গ্রিন অ্যান্ড সানসক উষ্ণ 
সবুজ এবং সূর্যের আলোই পরিপূর্ণ কি বোঝা গেছে তাহলে এই চার লাইন আমরা কি পড়লাম যে কবি দেখলেন সেই ভ্যালিতে ইন দা ভ্যালি সেই ভ্যালিতে এ সোলজারকে দেখলেন একে সৈন্যকে দেখলেন ভেরিয়া একেবারে তরুণ সৈন্য সে স্লিপিং সে লাইন শুয়ে আছে ওপেন মাউথ মুখ খোলা রেখে আর কি দেখলেন তার মাথার নিচে বিনিথ হিজ হেড তার মাথার নিচে তিনি দেখলেন যে পিলো একটা বালিশ করেছেন ফার্ন ফার্ন গার্ডে একটা বালিশটা ফার্ন গার্ডে তিনি তৈরি করেছেন আর কি দেখলে তার শরীরটাকে তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন হেভি আন্ডার গ্রোথে অর্থাৎ ডিপ বুসেস গভীর জঙ্গলে তার শরীরটা কিন্তু পড়ে আছে হাত পা কিন্তু ছড়িয়ে রাখা আছে ঠিক আছে স্ট্রেচ মানে ছড়িয়ে রাখা স্ট্রেচ অর্থাৎ তার শরীরটা স্ট্রেচ করেছে ছড়িয়ে রেখেছে হেভি আন্ডার গ্রোথে অর্থাৎ গভীর জঙ্গলে ছড়িয়ে রেখেছে এবং তাকে দেখে পেল মনে হচ্ছে ফ্যাকা সেবি বর্ণ মনে হচ্ছে যে জায়গাটায় শুয়ে আছে যে বিছানাটা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ম সানচোক এবং হচ্ছে গ্রিন অর্থাৎ উষ্ণ সবুজ সূর্যের আলোয় পরিপূর্ণ সেই বিছানায় তিনি কিন্তু শুয়ে আছেন এটা হলো আমাদের পাঁচ থেকে আট লাইন অর্থাৎ আমাদের অক্টেপ প্রথম আট লাইন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড শেষ হলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা আমার কমেন্ট করবে আমি সেটা আবার সেটা বোঝানোর চেষ্টা করব ভালো হবে যেহেতু পুরো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো বা শোনো আশা করি কোথাও তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না তাহলে আজকে এই পর্যন্ত এবং আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে লাইক দেবে এবং কমেন্টস করবে কেমন তাহলে এই পর্যন্ত আসি